ஹாய் வெல்கம் டு கோடைவோ ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ கொஷின் இந்த இன்டர்வியூ கொஷின் வந்து கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸில் சால்வ் பண்ண போகிறோம் கொஷனோட பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸ் சம் சப்பரே ஆஃப் சைஸ் கே ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷினில் என்ன அப்படின்னா ஒரு அறையை கொடுத்துருக்காங்க அந்த அறையோட சைஸ் வந்து என் அப்படிங்கிற ஒரு வேரியபிளில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் ஒரு சப்பரை நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் அந்த சப்பரையோட சைஸ் வந்து கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சப்பரே அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பெரிய அறையில் இருக்கிற ஒரு கண்டினியூவஸ் செக்மெண்ட்டை நம்ம சப்பரே அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே எடுத்துக்கலாமே இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஒரிஜினல் அறை பெரிய அறை இல்லையா அதோடய சைஸ் வந்து ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டாங்க கே இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ நம்ம கன்சிடர் பண்ண போகிற சப்பரையோட சைஸ் வந்து த்ரீயாக இருக்க போகுது ஸோ சப்பரைனா எப்படி இருக்குன்னா இட்ஸ் நாட் லைக் இந்த அறையில் இருக்கிற எனி சப்செட் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது கண்டினியூவஸாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஒரு சப்பரே நீங்கள் சொல்லலாம் செவன் சிக்ஸ் ஒன் ஒரு சப்பரே நீங்கள் சொல்லலாம் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ ஒரு சப்பரே அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து கண்டினியூவஸ் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு சைஸ் த்ரீ இருக்கிற ஒரு சப்பரேன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதே இது நான் வந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அது ஒரு சப்பரே கிடையாது அது ஒரு வேலிட் சப்பரே கிடையாது ஸோ இது ஒரு விஷயம் தனியாக வச்சுக்கோங்க இதுதான் சப்பரே ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா இந்த மாதிரி சப்பரே ஆஃப் சைஸ் த்ரீயில் சைஸ் த்ரீ இருக்கிற மாதிரி ஃபார்ம் பண்ண முடிகிற சப்பரையில் எதுக்கு மேக்ஸிமம் சம் இருக்குது அப்படிங்கிறத தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கண்டுபிடிப்பீங்க அதே மாதிரி சிக்ஸ் செவன் ஒன் கேட்டிங்கன்னா செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கண்டுபிடிப்பீங்க அப்புறம் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி சம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த மாதிரி சம்ஸில் எது மேக்ஸிமமோ அதை தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் இதுதான் இந்த கொஷின் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு ஈஸியான அப்ரோச் ஆஃப் த டாப் ஆஃப் யோர் மைண்ட் உங்களுக்கு தோன்றது என்னவாக இருக்கலாம் இருக்கிற பாசிபிள் சப்பரைஸ்லாம் கண்டுபிடிச்சி அதோட சம்மெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுக்கலாம் ஒன்று வந்து மேக்ஸ் சம் இந்த மேக்ஸ் சம் தான் வந்து நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண போகிற வேரியபிள் இன்னொன்று வந்து கரண்ட் சம் கரண்ட் சம் வந்து இப்போ நம்ம கரண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற சப்பரையோட சம் ஸோ இப்போ இதில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் சப்பரை ஃபர்ஸ்ட் சப்பரை ஆஃப் சைஸ் த்ரீ தட் இஸ் பாசிபிள் வந்து என்னென்னா ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் இல்லையா இந்த பச்சை கொஞ்சம் ரொம்ப லைட்டாக இருக்கா ஒரு டார்க்கான பச்சை எடுத்துக்கவா ஓகே ஸோ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் சப்பரை ஆஃப் சைஸ் த்ரீ ஸோ இதுக்கு நீங்கள் சம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் வந்து டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து எயிட்டீன் ஸோ உங்களோட கரண்ட் சம் வந்து எயிட்டீன் ஆகுது அண்ட் பை டிஃபால்ட் ஸ்டார்டிங்கில் உங்களோட மேக்ஸ் சம்மை வந்து நீங்கள் ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இல்லை அப்படின்னா நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி கூட வச்சுக்கோங்க ஃபார் எனி வேல்யூ என்ன நெகட்டிவ் நம்பர்ஸாக கூட எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சிங்கன்னா மேக்ஸ் சம்மோட இனிஷியல் வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டின்னு வச்சுருக்கோம் அண்ட் ஒரு ஒரு தடவை கரண்ட் சம் கம்ப்யூட் ஆனதுக்கப்புறமும் கரண்ட் சம்மை மேக்ஸ் சம்மோட நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ கரண்ட் சம்மோட வேல்யூஸ் எயிட்டீன் மேக்ஸ் சம்மோட வேல்யூஸ் நெகட்டிவ் இன்ஃபினிட்டி ஸோ இதில் எடுத்து கம்பேர் பண்ணுறப்ப கரண்ட் சம் பெருசாக இருக்குது இல்லையா நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ண வேண்டியது இருக்கிறதுலேயே மேக்ஸிமமே ஸோ அதை நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம் மேக்ஸ் சம் அப்டேட் பண்ணுறோம் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து இதை எயிட்டீனாக மாற்றுறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த சப்பரையும் முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு சப்பரை நெக்ஸ்ட்டு சப்பரைக்கு என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே இதை அடுத்த த்ரீ எலமெண்ட்ஸ்க்கு நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்த த்ரீ எலமெண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் ஸோ செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் செவன் ப்ளஸ் செவன் இஸ் ஃபோர்ட்டீன் ஸோ உங்களோட கரண்ட் சம்மோட வேல்யூ என்னவாக இருக்குது கரண்ட் சம்மோட வேல்யூ ஃபோர்ட்டீனாக இருக்குது ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கரண்ட் சம் கிரேட்டர் தென் மேக்ஸ் சம்மா அப்படின்னு பார்க்குறீங்க இல்லையா கரண்ட் சம் கிரேட்டர் தென் மேக்ஸ் சம்மா இந்த இடத்துல இல்லை ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க அப்டேட் பண்ண மாட்டீங்க மேக்ஸ் சம் நம்ம எப்போ அப்டேட் பண்
சிக்ஸ் ஒன் அண்ட் த்ரீயோட சம் என்ன சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் செவன் செவன் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் டென் ஸோ உங்கள் கரண்ட் சம்மோட வேல்யூ பிகம்ஸ் டென் அண்ட் அகைன் நீங்கள் இதே கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணுவீங்க கரண்ட் சம் கிரேட்டர் தேன் மேக்ஸ் சம்மானு பார்ப்பீங்க கரண்ட் சம் இஸ் டென் மேக்ஸ் சம் இஸ் எயிட்டீன் ஸோ இட் இஸ் நாட் கிரேட்டர் இல்லையா ஸோ மேக்ஸ் சம் வந்து அப்டேட் ஆகாது எயிட்டீனில் தான் இருக்க போகுது ஸோ கடைசியாக நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க யூ கேன் ரிட்டர்ன் எயிட்டீன் எயிட்டீனை ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு இது தான் இருக்கிறதுலே மேக்ஸிமம் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க இது வந்து ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பண்ணது ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச் அண்ட் இது பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆர்டர் ஆஃப் என் ஸ்கொயர்ட் ஆகும் எப்படின்னா இந்த மொத்த அறையோட சைஸ் வந்து என்னு நீங்கள் போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ டோட்டல் அறையோட சைஸ் வந்து என் அண்ட் தென் இந்த ஒரு ஒரு எலமெண்ட்ஸ்க்கும் உள்ளே போய் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் சம் கம்ப்யூட் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ அப்படி பண்ணுறப்ப அது வந்து த்ரீ டைம்ஸ் போகுது திரும்ப திரும்ப விச் இஸ் கே ஸோ இப்போ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ் ஒரு தடவை போனோம் செவன் சிக்ஸ் ஒன் கொடுத்தரவு போனோம் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ கொடுத்தரவு போனோம் ஸோ திரும்ப திரும்ப த்ரீ டைம்ஸ் போனோம் கே டைம்ஸ் போனோம் ஸோ இது வந்து ஆர்டர் ஆஃப் என் இன்டு கே அப்படின்னு சொல்லி இது தான் இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஓகேவா டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி பற்றி பெருசாக ஐடியா இல்லைனா கண்டிப்பாக அது தேவை ஓகேவா ஸோ என் கிராஸ் கே இது வந்து டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அண்ட் சிம்பிளாக டேர்ம்ஸில் சொன்னீங்க அப்படின்னா ஆர்டர் ஆஃப் என் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு ஆயிரும் ஆர்டர் ஆஃப் என் ஸ்கொயர்ட் வந்து அவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டான அப்ரோச் இல்லை இது ஒரு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச் தான் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்டேனியஸாக உங்களுக்கு தோன்ற ஐடியா இதுவாக இருக்கலாம் ஆனால் இதை விட இதை எஃபிஷியண்ட்டாக நம்ம சால்வ் பண்ண முடியும் யூஸிங் அ கான்செப்ட் கால்டு ஸ்லைடிங் விண்டோ அதை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து ஆல்ரெடி போட்டு இதெல்லாம் ரேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஓகேவா ஸ்லைடிங் விண்டோ வச்சு இதை நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு இதுக்கு வந்து இந்த சப்பரேங்கிற இதே தேவையில்லை சப்பரேங்கிற இது இல்லாமல் நம்ம வீல் ட்ரை டு ப்ரொசீட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறேன் இப்போ கே அப்படிங்கிறது வந்து த்ரீன்னு கொடுத்துட்டாங்களா இப்போ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஃபைவ் செவன் அண்ட் சிக்ஸ் இதோட சம்ம கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் விச் இஸ் எயிட்டீன் நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சது தான் டுவெல் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எயிட்டீன் ஸோ இந்த எயிட்டீனை வந்து நான் கரண்ட் சம்மில் சேவ் பண்ணுறேன் and also max sum la save pandren okay va idu vanda already panna approach dhaan pona tharavi idhe dhaan pannom brute force ku so the first idu mattum indha mari mottama kandupidikiren kandupidichu na enna pandren sliding window abdingra concept ah nam inga use panna porom enna abdina ipa indha three elements apdi adutha adutha three elements nu check panna porom illaya so 5 7 6 nu irundathu adukaprom 7 6 1 abdin solli maara podu vera color la vechukova 761 சிக்ஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி மாறப்போகுது நான் ஹைலைட்டே பண்ணிடுறேன் ஸோ ஃபைவ் செவன் சிக்ஸ்னு இருந்தது இதுக்கு அடுத்தால் நீங்கள் வந்து செவன் சிக்ஸ் ஒன் இது மூணுத்தையும் கம்ப்யூட் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ இது மூணுத்தையும் கம்ப்யூட் பண்ண போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் என்ன நோட்டீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த செகண்ட் இது நீங்கள் கம்ப்யூட் பண்ணுறப்ப இட்ஸ் கோயிங் டு பி செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ மூணு எலமெண்ட்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ண போகிறீங்க ஆனால் இந்த மூணு எலமெண்ட்ஸில் இருக்கிற ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் அதோடய சம் வந்து கண்டுபிடிச்சது தான் இல்லையா போன சப்பரையிலேயே நீங்கள் செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க இந்த சப்பரையில் நம்மளுக்கு செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேவை ஸோ அப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அதில் இருக்கிற செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் திரும்பி அதை கம்ப்யூட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிம்பிளாக கேஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீங்கிறதுனால ரெண்டு எலமெண்ட் தானேன்னு தோணுது இன்கேஸ் இந்த டோட்டல் அறையோட சைஸ் வந்து ஒரு தௌசண்டாக இருந்து கேவோட வேல்யூ ஒரு டென்னாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் டென் எலமெண்ட்ஸோட சம்ம திரும்ப திரும்ப கண்டுபிடிப்பீங்க ஆனால் அதில் ஒரு எலமெண்ட்டை விட்டுட்டு அடுத்த எலமெண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணுறோம் அந்த விண்டோ அப்படியே ஒரு இது தடவை ஷிஃப்ட் ஆகுது விண்டோ ஆஃப் சைஸ் த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபைவ் செவன் சிக்ஸுங்கிறத நம்ம ஒரு விண்டோ நசியும் பண்ணோன்னா அடுத்த சப்பரையில் இந்த செவன் சிக்ஸ் ஒன்னுங்கிற விண்டோ வருது ஸோ அந்த விண்டோ அப்படியே ஒரு ஸ்டெப் மூவ் ஆகுது ஃபைவை விட்டுட்டு ஒன்னை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் இந்த கான்செப்ட் தான் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே ரொம்ப ஈஸி ஃபைவ் செவன் சிக்ஸில் ஃபைவை விட்டுட்டு ஒன் இன்க்ளூட் பண்ணிங்கன்னா செவன் சிக்ஸ்
இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் இனிஷியலாக நம்ம கரண்ட் சம் வந்து இது மூணுத்துக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபைவ் செவன் அண்ட் சிக்ஸுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபைவ் செவன் சிக்ஸை வச்சு எப்படி செவன் சிக்ஸ் ஒன்று கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபைவ் செவன் சிக்ஸோட சம் வந்து எயிட்டீன் இந்த எயிட்டீனில் இந்த ஃபைவும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு செவனும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு சிக்ஸும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு நம்மளுக்கு நெக்ஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்க போகிறது செவன் சிக்ஸ் ஒன் இதில் இந்த ஃபைவ் மட்டும் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணிட்டோம் ப்ளஸ் ஒன் அந்த சப்பரேயில் இருக்கிற அடுத்தது அந்த சப்பரேக்கு நெக்ஸ்ட் இருக்கிற இது அந்த எலமெண்ட்டை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஒன்னை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஃபோர்டீன் ஓகேவா இப்போ ஆக்சுவலாக இதோட வேல்யூ ஃபோர்டீன் தான் வருமான்னு கேட்டிங்கன்னா செவன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ சிக்ஸ் இஸ் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டின் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஃபோர்டீன் கரெக்டாக வருதா நீங்கள் இந்த செவன் சிக்ஸ் ஒன்றுங்கிறத திரும்ப ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபைவுங்கிற எலமெண்ட்டை விட்டுட்டு ஒன்னுங்கிற எலமெண்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ரீவியஸ்லி கண்டுபிடிச்ச சம்ல ஸோ இப்போ இப்படி கண்டுபிடிக்கிறப்ப நீங்கள் சேம் வேல்யூ இது பண்ணிடலாம் ஃபுல்லாக அந்த திரும்ப இன்னொரு ஒரு இன்டர் லூப் போட்டு ஒரு நெஸ்டட் லூப் போட்டு திரும்ப அந்த சப்பரையோட சம்மை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபைவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இங்கே வந்து மேக்ஸிமம் சப் அரேங்கிற ஒரு மெத்தட் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் அதில் வந்து ஒரு அரே லிஸ்ட் இருக்குது நான் ஜாவாவில் வச்சுருக்கேன் அரே லிஸ்ட் இருக்குது ஆஃப் ஆஃப் இன்டீஜர் டேட்டா டைப் அது பேர் ஏஆர்ஆர் அண்ட் இன்ட் என் அதுதான் வந்து சைஸ் ஆஃப் திஸ் அரே லிஸ்ட் அண்ட் கேயும் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ண போகிறோம் அங்கே இருந்த மாதிரியே தான் இப்போ என்ன அப்படின்னா லாங்கில் நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம் ஓகேவா ஏன்னா இதில் இன்புட் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஸோ லாங்கில் டிக்ள டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறது நம்மளுக்கு பெட்டர் நீங்கள் இன்ட்ல டிக்ளேர் பண்ணிங்கன்னா அது அடுத்தால் அந்த அது ஓவர் ஃப்ளோ ஏரர் வரும் ஸோ லாங்கில் டிக்ளேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி யூஸ்வலி பெரிய வேல்யூஸ்க்கு சம் கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தாலே லாங்கில் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு குட் ப்ராக்டிஸ் இதில் வந்து ரெண்டு இது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து மேக்ஸம் ஓகேவா இந்த மேக்ஸ் சம்மை தான் நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணுவோம் இன்னொன்று வந்து கரண்ட் சம் ஸோ கரண்ட் சம் ரெண்டு நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் ரெண்டும் இனிஷியலாக ஜீரோன்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த விண்டோவில் ஃபர்ஸ்ட் விண்டோவோட சம்மா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸ்லைடிங் அதுக்கப்புறம் ஸ்லைட் ஆகிறப்ப ஒன்று சப்ராக் பண்ணிவிட்டு இன்னொன்று ஆட் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போய்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் விண்டோவோட சம் வந்து நம்ம எப்படியும் கண்டுபிடிச்சி தான் ஆகணும் ஸோ இப்போ அதுக்கு மட்டும் ஒரு லூப் போடுறோம் ஃபார் இன்ட் ஐ ஈக்குவல் ஜீரோ ஐ லெஸ் தேன் கே ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த ஃபார் லுக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் விண்டோவோட சம் கண்டுபிடிக்க போகுது அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் விண்டோவோட சைஸ் வந்து கே இல்லையா ஸோ ஜீரோலேருந்து கே வரைக்கும் வந்து ட்ராவல்ஸ் ஆகுது அண்ட் இதை நான் வந்து எப்படி டேரெக்டாகவே வந்து கரண்ட் சம்மில் இதை அனுப்பிடுறேன் கரண்ட் சம்லேயே வச்சு நான் அதை கேல்குலேட் பண்ணிடுறேன் ஸோ கரண்ட் சம் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஏஆர்ஆர் டாட் கெட் ஆஃப் ஐ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஆர் இருந்ததுன்னா சிம்பிளாக அந்த பாக்ஸ் பேக்கெட் போட்டு ஐனு போட்டிருப்பீங்க இந்த ஜாவாவில் இருக்கிற லிஸ்ட் இல்லையா ஸோ டாட் கேட் ஆஃப் ஐ ஸோ இப்போ கரண்ட் சம்மில் நீங்கள் அதை கேல்குலேட் பண்ணிட்டீங்க அண்ட் மேக்ஸ் சம்மை நீங்கள் அப்டேட் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா மேக்ஸ் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் சம் ஏன் மேக்ஸ் சம் ஈக்குவல் டு கரண்ட் சம் நான் டேரெக்டாக போடுறேன் அப்படின்னா மேக்ஸ் சம் ஜீரோ அது டெஃபினட்டாக எதிர் இதோட பெருசாக இருக்கும் இல்லை குட்டியாக இருக்க போகுது ஸோ மேக்ஸ் சம் ஈக்குவல் டு கரண்ட் சம்னு போட்டுடலாம் சப்போஸ் இதோட ஒரு வேறு பெரிய நம்பர் வந்துச்சு அப்படின்னா அது அதுக்கப்புறம் அப்டேட் ஆகிக்கும் ஓகே ஸோ மேக்ஸ் சம் ஈக்குவல் டு கரண்ட் சம் இல்லை உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு கண்டிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டே அப்படியே டேரெக்டாக போட்டுக்கலாம் இஃப் கரண்ட் சம் கிரேட்டர் தேன் மேக்ஸ் சம் தென் மேக்ஸ் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் சம்னே போட்டுக்கலாம் இல்லை அந்த கொஷின் மார்க் கோலன் வச்சு போட்டிங்கன்னா தட் இஸ் ஆல்சோ ஃபைன் எல்லாம் உங்கள் ஒரு பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து மேக்ஸ் சம் அண்ட் கரண்ட் சம் இனிஷியல் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இப்போ நம்ம அந்த விண்டோ எடுத்துகிட்டு அந்த விண்டோ அப்படியே ஸ்லைட் பண்ணி கொண்டு போகலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு இன்னொரு ஃபார்லூப் இப்போ ரெண்டாவது ஃபார்லூப் வருது அப்போ இது
என்ன போடலாம் என் மைனஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா என் மைனஸ் கே ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதில் ஃபைவ் இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இஸ் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ ஸோ தேர்ட் இண்டெக்ஸில் இருந்து தேர்ட் இண்டெக்ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் போவோம் ஸோ செகண்ட் இண்டெக்ஸில் இருந்து த்ரீ எலவன்ஸ்னா டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபைவ் இருக்குன்னா டூ த்ரீ ஃபோர் இஸ் ஆர் லாஸ்ட் விண்டோ ஓகேவா ஸோ இந்த என் மைனஸ் கே மை ப்ளஸ் ஒன் இது வரைக்கும் தான் நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் லைக் கடைசி எலவன் போயிட்டீங்கன்னா அங்கேருந்து த்ரீ எலவன்ஸ் போக முடியாது இல்லை ஆரே இண்டெக்ஸ் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் ஜெரர் வந்துடும் எக்ஸப்ஷன் ஸோ அது வாய்ப்பு இல்லை ஸோ என் மைனஸ் கே ப்ளஸ் ஒன்ங்கிற கண்டிஷன் தான் இந்த கண்டிஷன் முக்கியம் இது கொஞ்சம் யோசித்து நிதானமாக போடுங்க ஓகேவா செமி கோலன் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஸோ இந்த லூப் வந்து அப்படியே அந்த விண்டோ அப்படியே ஒவ்வொன்றா கொண்டு போகுது விண்டோ கொண்டு போகிறது தான் உள்ளே இருக்கிற சம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இனிமேல் தான் லாஜிக் எழுத போகிறோம் ஸோ ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ளிகேஷனில் இதே இதில் நீங்கள் உள்ளே இன்னொரு ஒரு நெஸ்டட் ஃபார்லு போட்டிருப்பீங்க ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த கரண்ட் சம்மை வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ கரண்ட் சம்மை நம்ம அப்டேட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி இருக்கிற எலம ஆல்ரெடி இருக்கிற சம்மை நம்ம அந்த விண்டோ ஒரு தடவை மூவ் பண்ணோன்னா அந்த ப்ரீவியஸ் இதுலேருந்து ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட்டை டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு எலமெண்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த கேஸில் ஃபைவை எடுத்துகிட்டு ஒன் ஆட் பண்ணோம் இல்லையா ஸோ அது தான் பண்ண போகிறோம் ஸோ கரண்ட் சம் மைனஸ் கரண்ட் சம் மைனஸ் ஏஆர்ஆர் டாட் கெட் ஆஃப் ஐ மைனஸ் ஒன் ஏன் ஐ மைனஸ் ஒன்னா இப்போ நம்ம இருக்கிற விண்டோ இப்போ நம்ம இருக்கிற விண்டோவோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டுக்கு முந்தின எலமெண்ட் அதுதான் ப்ரீவியஸ் விண்டோவோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஸோ அதை நம்ம டிஸ்கார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ ஐ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏஆர்ஆர் டாட் கெட் ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் கே மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ கரண்ட் சம்மோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இப்போ இந்த கரண்ட் சம்மோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் நம்மளோட மேக்ஸ் சம்மை அப்டேட் பண்ண போகிறோம் இஃப் மேக்ஸ் சம் இஸ் லெஸ் தென் கரண்ட் சம் இல்லை கரண்ட் சம் கிரேட்டர் தென் மேக்ஸ் சம் அது உங்கள் விருப்பம் எப்படி வேணால் கொடுத்துக்கோங்க அதாவது இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக கரண்ட்டாக இருக்கிற விண்டோ இருக்கு இல்லையா அந்த விண்டோவோட சம் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற மேக்ஸை விட பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மேக்ஸ் சம்மை அப்டேட் பண்ண போகிறீங்க மேக்ஸ் சம் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட் சம் உங்களுக்கு பெட்டராக புரியணும்னா அந்த மாதிரி கூட எழுதிக்கோங்க இஃப் கரண்ட் சம் இஸ் கிரேட்டர் தேன் மேக்ஸ் சம் மேக்ஸ் சம் ஈக்குவல் டு கரண்ட் சம் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக நீங்கள் உங்களோட மேக்ஸ் சம்மை ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கரெக்டாக ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கொஷனில் கேபிட்டல் கே கொடுத்துருக்காங்க நான் ஆன்சரில் லோவர் கேஸ் கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க இல்லைனா யாரோ காமிக்க போது சரி பண்ணிடுவீங்க ஃபைன் தான் இருந்தாலும் அகெயின் என்னும் அவங்க கேபிட்டல் என் கொடுத்துருக்காங்க நான் லோவர் கேஸ் என் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இட் லுக்ஸ் ஓரளவு கரெக்ட் மாதிரி தான் தெரியுது சப்மிட் பண்ணி பார்க்கலாம் கம்பை தான் ரன் கம்பலேஷன் கம்ப்ளீட்டட் சாம்பிள் டெஸ்ட் கேஸ் பாஸ் ஆகிடுச்சு எல்லா டெஸ்ட் கேஸும் ரன் ஆகுது கடைசி கடைசி இதில் வந்து நிற்கிது சிக்ஸ்டி டூ அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டூ பாஸ்ட் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த கொஷின் ஆக்சுவலி கொஞ்சம் மேபி உங்களுக்கு காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கலாம் ஏன்னா அது ஒரு ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ளிகேஷன் இல்லை இல்லையா லைட் ஆப்டிமைசேஷன் ஸ்லைடிங் விண்டோ இந்த ஸ்லைடிங் விண்டோ கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது உங்களுக்கு நிறைய இதில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து இட் யூஸஸ் த சேம் கான்செப்ட் ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஐ வில் பர்ஸ்னலி ரிப்ளை டு ஆல் ஆஃப் யூர் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் அவ்வளோதான் அடுத்து ஏதாச்சும் கொஷின் உங்களுக்கு பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா அதையும் சேர்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த